ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ഏഴാമത്തെ പാഠം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം പൊതുവേ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫില്ല ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ലങ്സ് പ്ലൂറ ഹാർട്ട് ഡാഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ലങ്സിൻ്റെ കവറിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂറ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ കവറിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആൻസർ വരിക പെരി കാർഡിയം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻറ്റ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ചിലപ്പോൾ കാരണം എന്താണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ല ദർ ഈസ് നോ ആൻറ്റിബോഡി അതുകൊണ്ട് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിബോഡിയും രക്തം കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിജനും തമ്മിലാണ് പ്രത പ്രവർത്തനം നടക്കുക പ്രതിപ്രവർത്തനം അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലാത്ത കാരണം എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി റിസീവ് എനി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ സാർവത്രിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒ ഗ്രൂപ്പിനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ അതാണ് അതിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ഇല്ല ആൻറ്റിജൻ ബിയും ഇല്ല അതായത് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിജൻ ആണല്ലോ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുക അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻറ്റിജനും ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി പറയാറ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു എനി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയാറ് പൊതുവേ പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അതാത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടി മാറി മാറി കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഉത്തരറിയാലോ എസ് എ നോഡ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൽ ഏട്രിയത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നോഡൽ ടിഷ്യൂ ആണ് എസ് എ നോഡ് ഈ നോഡ് ഭാഗമാണ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എസ് പാൻഡ് ഫോളോയിങ് എ ഇ സി ജി ബി കാഡ് ഇ സി ജി അറിയാലോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് സി എ ഡി അതൊരു ഡിസീസ് ആണ് ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അടുത്തത് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ക്യാൻ ബി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഡിവൈസ് അതായത് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് അറിയാലോ സിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കൂ എസ് എ നോഡ് ഈസ് നോൺ ഏസ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് വൈ അതായത് എസ് എ നോഡിനെ പേസ് മേക്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണമെന്ത് എസ് എ നോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ റിഥമിക് കൺട്രാക്ടേൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് മനസ്സിലായോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതും അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും എവിടെ നിന്നാണ് എസ് എ നോഡാണ് സയനോ എട്രിയൽ നോഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എ എന്നിനെ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നെയിം എനി ടു ഹാർട്ട് വാൽവ്സ് ആൻഡ് ദയർ ലൊക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽ ഹാർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവിൻ്റെ പേരെഴുതുക അത് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നും എഴുതണം ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവാണ്
അയോർട്ട മഹാധമനി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലും തുടക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാൽവാണ് അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവ് ഇനി ഈ വാൽവുകൾ എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വാൽവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് അലോസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓറിക്കിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല അതുപോലെ ബൈസ്കസ്പിഡ് വാൽവാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അറേഞ്ച് ഓർഡേളി ദ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർഡറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പല നോഡൽ ടിഷ്യൂസും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി നോഡ് എട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി ബണ്ടിൽ അതുപോലെ എസ് എ നോഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേസ് മേക്കർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാ വരിക ആദ്യത്തിൽ എസ് എ നോഡ് എന്ന് എഴുതണം എസ് എ നോഡ് പേസ് മേക്കർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിമുലസ് പിന്നീട് എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തും എ വി നോഡിൽ നിന്നും വീണ്ടും എ വി ബണ്ടിൽ വഴി അത് പിന്നെ വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷന് കാരണമാകും അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് എ നോഡ് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എ വി നോഡ് എ വി ബണ്ടിൽ വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസീസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സിംറ്റംസ് രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഡിസീസ് ഏതാന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏ എന്താണ് അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ നോ ഇന്നഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റീച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽ ഹൃദയ പേശികളിലേക്ക് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ എത്താതിരുന്നാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നെഞ്ചു വേദനയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ബി കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ഫാറ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വിച്ച് മേക്സ് ദ ഗ്യൂമൺ ഓഫ് ആർട്ടറീസ് നാരോവർ അതായത് കാൽസ്യവും ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർട്ടറി എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വ്യാസം കുറയുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ആൻചേന ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം വാട്ട് ഡസ് ദ പി വ് റെപ്രസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പരിചിതമായ എൻ സി എ ടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് എന്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണിത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് അതിൽ കുറേ വേവ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേവ് രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതിൽ പി വ് വാട്ട് ഡസ് ദ പി വ് റെപ്രസെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പി വ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എട്രിയ എട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി വേവ് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേവ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾ പിന്നെ ഒരു ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റീ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കൾ അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇതിൻ്റെ ലാബിലിങ് കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ ടു പ്രോമിനൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഹിയർ ത്രൂ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി സൗണ്ട്സ് വാട്ട് ഡസ് ദി സൗണ്ട് റെപ്രസെൻസ് അതായത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വഴി കാർഡിയാ സൈക്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഈ സൗണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഡസ് ദി സൗണ്ട് ഇത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ടിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലബ് ഡബ് ആ സൗണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ലബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഡ്യൂ ടു ക്ലോഷർ ഓഫ് ട്രൈകസ്പിഡ് ആൻഡ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ത്രിതള വാൽവും ദ്വിതള വാൽവും അടയുന്ന ശബ്ദമാണ് ഏത് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് എന്താണ് ഡ്യൂ ദി ക്ലോഷർ ഓഫ് ദി സെമി ലൂണാർ വാൽവ് അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ അടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ട് ഓക്കെ
അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ആൻറ്റിജനെതിരെ അതായത് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡായ ഫീറ്റസിനെതിരെ ആർച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ദ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി മേ ബി സേഫ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ടൈമിൽ മിസ്സിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡി എടുക്കാമെന്നുള്ള ടൈമും ഡിലേ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ചിലപ്പോൾ എന്താകാം സേഫ് ആകാം ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസി തുടർന്നുള്ള ഗർഭാവസ്ഥ സമയത്ത് ഇത് ആർച്ച് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദി ഫീറ്റൽ ആൻറ്റി ആർ ബി സിസ് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ മുന്നേ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആർച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഫീറ്റൽ ആർ ബി സിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് മേ കോസ് സിവിയർ അനീമിയ ആൻഡ് ജോണ്ടിസ് ടു ദി ബോഡി അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് എന്തിനു കാരണമാകുന്നു ആർ ബി സി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി അനീമിക്കാക്കാം മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇത് അബോഷന് കാരണമാകും ഈ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ആർച്ച് നെഗറ്റീവ് രക്തഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള അമ്മയ്ക്ക് ആർച്ച് പോസിറ്റീവായ ഭ്രൂണമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അമ്മയുടെ രക്തം ഈ ആർച്ച് പോസിറ്റീവ് രക്തത്തിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാറില്ല തുടർന്നുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഈ ആർച്ച് ആൻറ്റിബോഡി കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്തവുമായി കൂടിച്ചേരാൻ ഇടവന്നാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആർ ബി സിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇത് തുടർന്ന് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനും അനീമിയയ്ക്കും കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു നന്നായി പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്